Assalamualaikum So dalam video kali ini saya akan teruskan perbincangan kita Untuk mock test set 4 uh, Soalan nombor 2 berkaitan dengan kapasitor So figure 2 shows an arrangement of 3 capacitors Terminal A and B are connected to 9 volt battery Calculate the effective capacitance So sebelum kita mula Kita labelkan terlebih dahulu kapasitor kita Supaya senang kita nak buat analisis So 8.2 microfarad saya labelkan sebagai C1 22 microfarad saya labelkan sebagai C2 Dan 15 microfarad saya labelkan sebagai C3 Now from the diagram C1 and C2 are series Therefore saya boleh kira equivalent capacitance C1 to uh, dengan gunakan rumus 1 over C12 is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 We substitute the value Dan kita akan dapat C12 is equal to 1 over 8.2 microfarad Plus 1 over 22 microfarad To the power of negative 1 Okay, so C12 is equal to, tekan kalkulator, 5.974 microfarad. Dan yang tinggal, apabila kita dah gabungkan C1 and C2, so apa yang tinggal hanyalah C3 dan juga C12. So ini terminal A. Ini terminal B, C3 and C12. So, they share two common nodes. So, both capacitor are connected uh, parallel to each other. So, C12 and C3 are parallel. Therefore, we can calculate the effective capacitance by using equation of C effective is equals to C12 plus C3. So that is equals to 15 microfarad plus 5.974 uh, microfarad. So the final answer is 20.974 microfarad. Okay, so that's the final answer. Mari kita tengok uh, mana markah dalam soalan 2A1. So, markah yang pertama adalah apabila kita menggantikan dengan betul uh, one, uh, pada pengiraan C12. Now, make sure pada pelajar semua gantikan micro sekali. Sama ada digantikan dengan uh, darab 10 kuasa negatif 6 ataupun dengan simbol micro. Kalau tak ada benda tu, maka tidak dapat markah penggantian. Markah yang kedua pula pada jawapan 5.974 microfarad. Markah yang ketiga, pada penggantian, pada pengiraan C efektif, 15 mikro tambah 5.974 mikro. Dan markah yang terakhir, yang ini empat markah ni, so jawapan dan unit yang betul. So sama ada 20.974 microfarad ataupun ditulis dengan 20.974 times 10 to the power of negative 6 farad. Uh, boleh juga ditulis... Dalam dua titik perpuluhan 20.97 So itu dia soalan 2A1 Soalan 2A2 Soalan 2A2 dia kata The total charge of the arrangement of capacitors So sekarang ni kita telah pun ada effective capacitance Okay I'm run out of space Saya anjakkan sikit Okey, minta maaf. So, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Kita nak cari uh, equivalent total charge uh, dalam circuit ini. So, kita akan menggunakan rumus C effective is equals to Q effective over the total voltage. Um, total voltage telah diberi, yang ini total voltage dalam kes ini bersamaan dengan 9 volt. The effective capacitance ketelah pun kita kirakan dalam soalan yang pertama yang ini 20.974 uh, microfarad. So, 
um, boleh juga kita tulis times 10 to the power of negative 6 farad so that is equals to Q effective over voltage sama dengan 9 volt kita rearrange equation kita kita akan dapat the effective ataupun the total charge in the circuit is equals to 1.89 times 10 to the power of negative 4 column so itu jawapan akhir bagi soalan 2A2 markahnya simple saja kita gantikan dengan betul dan juga jawapan dan unit yang betul so soalan seterusnya soalan yang terakhir soalan 2B Sketch a graph of charge against time for a charging capacitor. Indicate the maximum charge Q0 and the time constant on the graph. So, bentuk graph charging adalah make sure pakai pencil terlebih dahulu dan kita labelkan terlebih dahulu exist dengan betul so Q dan juga uh, time T uh, pada X exist uh, letak unit lebih selamat kolom dan juga second kemudian kita lukiskan bentuk graph charging so di akhir bentuk ini dia sedikit mendata kerana dia telah pun mencapai value maximum. Yang ini Q, Q0. Dalam graph charging, time constant is time taken for the charge to uh, reach 0.63 ataupun 63% of its maximum charge. So dalam kes ini, Kita akan labelkan 0.63Q0. Dan di situ kita akan labelkan time. Time constant. So, di sini ada tiga markah. Markah yang pertama adalah pada shape. Shape-nya kena meningkat dan kena bentuk macam apa yang saya lukis ini. So, shape satu markah. Lain daripada bentuk ini dan kalau dia menurun ke... Ataupun lurus ke? Itu tak betul. Yang pertama. Yang kedua, kita labelkan Q0. So, sebab soalan dah spesifik cakap labelkan Q0. Q0 adalah maximum charge yang mana graf kita tak akan meningkat lagi. So, itu kita akan dapat satu lagi markah. Dan kita labelkan juga uh, 0.63Q0 dan juga time constant. So, di sini kita akan dapat satu lagi markah. So, total tiga markah bagi soalan 2B. Jumlah markah bagi soalan nombor 2 adalah 9 markah. So, kira markah berbelajar semua dan tuliskan pada kertas jawapan masing-masing. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.